আজ গোসল সেরে বের হয়েছে মাত্র এক হাতে চুল মুছতে মুছতে পুরো রুমে একবার চোখ ফোলালো সে প্রকুঞ্চিত হল তিক্ত হল মন মস্তিষ্ক মেজাজ চুলের ডগা থেকে জলরাশির সূক্ষ্ম রেখা কপালে ঘেসে গড়াতেই তার তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলল সে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেললো এক রাস হতাশা নিয়ে বেলা রুমে নেই চলে গেছে হয়তো মেয়েটা একটা কথাও শোনে না তার থেকে যেতে বলার পরও অবাধ্যতা করে চলে গেছে সুর করে বিছানার এক পাশে গিয়ে বসলো আজ কণ্ঠে ক্রোধের ক্ষীণ অস্তিত্ব নিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলো বেলা বেলা বারান্দায় ছিল বিস্তর নবস্থলে ডাকযুক্ত চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করছিল আজকে চাঁদটা বেশ বড় করে উঠেছে জোসনায় ভরে গেছে আশপাশের কালো আধারি জায়গাগুলো দৈবাদ আদ্র রাসভারী কণ্ঠে ডাক শুনে থমকালো সে পিছু ফিরে তাকালো আদ্র এক মনে মাথা মুছতে মুছতে ঘাড় কাত করে রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে মুখশ্রী অসম্ভব বিকৃত অসন্তোষ ভাব বেলার সময় নিল না শ্রুত পায়ে রুমের ভেতর ঢুকলো চোখ বড় বড় করে উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে এভাবে ডাকছেন কেন আজও একটু বিস্মিত হলেও তার চেহারায় বিন্দু মাত্র প্রকাশ পেল না স্বাভাবিকভাবে সে প্রশ্ন করলো তুমি এতক্ষণ বারান্দায় ছিলে হ্যাঁ তোমাকে আমি বিছানায় বসে থাকতে বলেছিলাম বারান্দায় গেলে কেন আজের গম্ভীর প্রশ্নের পিঠে অবোধ চোখে চেয়ে রইল বেলা উত্তর দিতে পারল না ভেজা তোয়ালে বিছানায় ছুড়ে মেরেই হঠাৎ মাথা নিচু করে ঝুঁকলো আজ ঘাড়ের পেছনে হাত পোলালো ব্যাঘ্রভাবে অধৈর্য কণ্ঠে ভীষণ অতৃপ্তি নিয়ে বলল তুমি আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছ বেলা অধৈর্য করে ফেলেছ বেলার অবুজ নেত্র চোরার পরিবর্তন ঘটল লাজুক গালগুলো ভারী হলো নেত্র পলব লেগে আসতে চাইল যেন বার দুয়েক পলব ছাপটাতেই সে দৃষ্টি নোয়ালো মৃদুর স্বরে পড়ল আপনি দুপুর থেকে কিছু খাননি খাবেন না আমি নিয়ে আসব তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছি এখন নিঃসংকোচ সুপ্ত বাসনা বেলা কি আজও লজ্জায় মিয়ে দিল আরষ্টতা চেকে ধরল আজও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল প্রগাঢ় গলায় বলল তুমি এত লজ্জা পাও কেন বেলা আমার মতো লজ্জাহীনের মুখে সামান্য থেকে সামান্য কথাও আটকায় না সহ্য করতে পারবে তুমি বেলা আর বসে থাকতে চাইল না লোকটা পাগল হয়ে গেছে নিশ্চিত কি সব বলি আওড়াচ্ছে ইতস্তত পায়ে বিছানা থেকে তোয়ালে নিয়ে আবারও বারান্দায় চলে গেল সে কাঠের চেয়ারটাতে বিছিয়ে দিল সুন্দর করে আজুর বারান্দায় তার মতো রশি বা তার ঝোলানো নেই একদম পরিষ্কার তবে ফাঁকা পুরোটা বেলা মনে মনে ভাবলো বারান্দাকে সে ফুল গাছে ভরিয়ে দেবে ভাবনার অকল পাথারেই আজ শক্ত শীতল পুরুষালী হাতটি আচমকা কোমর চড়িয়ে ধরল তার হাত জোড়া শাড়ির ওপরে থাকা সত্ত্বেও তীব্র ঠান্ডার স্বতঃস্ফূর্ত আবাসে শিওরিত হলো সর্বাঙ্গ বেলা চমকিত হল খুব ভরকালেও ভয় পেল ছোট পিঠটা গিয়ে ঠেকলো প্রশস্ত বুকে অস্থির নয়নে বাগানের দিকটায় চোখ ঘোরালো সে দেহরক্ষীগুলো সব এখনো পাহারা দিচ্ছে বাড়িটা চারদিকে তাদের বিচক্ষণ দৃষ্টি অনবরত ঘুরছে স্থির হচ্ছে না আতঙ্কিত হয়ে হালকা চাচলো বেলা কি করছেন ছাড়ো আপনার হাত অনেক ঠান্ডা আজ শুনল না যেন হাত সরাল না হাসফাস করে বেলা অনুরোধের সুরে বলল নিচে গার্ডসরা আছেন আমাদের এভাবে দেখলে কি ভাববে ছাড়ো না উপরে থাকা বেলা ওরা বেলার সন্ধিহান কণ্ঠ যদি তাকায় প্রতি উত্তরে আজ কিছুই বলল না নিজ গতিতে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিল বেলাকে আদরে ভাবে কাঁধে থুটনি থাকালো আকাশের ওই বিশাল চাঁদ দিকে একবার চেয়ে বেলার দিকে তাকালো আবার আন মনে বলল তোমার এই জনপ্রিয় চাঁদটা থেকে আমার আকাশের অপরিচিত চাঁদটাই বেশি সুন্দর বেলা হাসপাতালের কক্ষগুলোই ফিনাইলের কড়া গন্ধে টেকা যাচ্ছে না রুমালটা নাকে চেপে আঁকি বেশ চোখ মুখ কুচকে আছে বিরক্ত সে কেবিনে লম্বা লম্বিভাবে আহত ট্যাক্সি চালকগুলোকে আলাদা আলাদা বিছানায় শুয়ে রাখা হয়েছে নিষ্ঠুর খারাপ লোকগুলোকে দেখে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই আসছে না আঁকি বেদ মূলত এই জন্যই সে ভীষণ বিরক্ত নাক কুচকে প্রচণ্ড রসপূর্ণ গলায় আজকে জিজ্ঞেস করলো আমরা এখানে কেন এসেছি ভাই চলুন চলে যাই এসব অমানুষদের সঙ্গে কথা বললেও পাপ আজ কিছু বলছে না নিশ্চুপভাবে দেখছে ট্যাক্সি চালকগুলোকে ব্যথায় যখন তারা কাপ চাচ্ছে তখন অভ্যন্তরে সিক্ত আনন্দ দোলা দিয়ে যাচ্ছে বারবার প্রশান্তি কাজ করছে মনে মস্তিষ্কে 
এদের মাঝে জনকে আজ বেশ ভালোভাবেই চেনে পাঁচজন মেয়েকে ধর্ষণ করার মামলা আছে ওর ওপর শুধু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে স্বাধীনভাবে ঘুরছে এই মানুষরূপী হায়নাগুলো আজ থমথমে গলায় আকিবকে বলল তোমাকে কিছু রেকর্ডিং পাঠিয়েছিলাম আমি বের করো আকিব দেরি করলো না এক হাতে নাক চেপে অন্য হাত দিয়ে পকেট থেকে ফোন বের করে রেকর্ডিং এর ফাইল বের করে বলল বের করেছি ভাই প্রথমটা চালু করো আকিব চালু করল সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো রেকর্ডারটি যেখানে স্পষ্ট ইত্যাদি কণ্ঠ ভেসে উঠছে সে বলছে ওদের নামের আমাকে একটা উটকো ঝামেলায় সত্যি ফেলে দিয়েছো আদ্র সাহেব এখন ওদের রিলেজের অপেক্ষা করতে হবে তারপরেই খেলা শেষ বলেই হু হু করে হাসতে লাগলো সে কর্কশ কণ্ঠের হাসিতে ভরে ভয়ে তটস্ত হইল সবার মুখ চোখের দৃষ্টি ভীত হঠাৎই শরীরে গরম হতে শুরু করেছে যেন কপাল ঘামছে কলা শুকিয়ে পিপাসা পাচ্ছে প্রচণ্ড মাঝখানে পাতলা কৃষ্ণবর্ণের লোকটি অনেকটা তুতলিয়ে পড়ল আজ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল অদৃশ্য হাসি কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল বেশি কিছু না একটি আরে বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে হবে জেঠ লোকগুলো একে অপরের মুখ পানে একে একে চাইল পরক্ষণেই একসাথে হই হই করে উঠল আজ কেভিন থেকে বেরিয়ে পড়ল এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আঁকি বইল পিছু পিছু ধীরভাবে অপরাধীর ন্যায় বলল আমাকে ক্ষমা করবেন ভাই আমি শুধু শুধুই আপনাকে ভুল ভেবেছিলাম আজও শুনল হাঁটতে হাঁটতে পাল্টা প্রশ্ন করল মাস্ক পরো মুখে রুমাল চেপে আছো কেন আনতে মনে নাই ভাই লজ্জিত হেসে উত্তর দিল আকিব সময় গড়াচ্ছে সকাল পেরিয়ে পৃথিবীর আকাশে দুপুর নেমে এসেছে মেঘেরা প্রবল ঝগড়া করে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে দীর্ঘক্ষণ আগে শুভ্রতা হারিয়ে কালো রূপ ধারণ করেছে মৃদুরগুলো তাদের রেসারেসি তীব্রতা বেড়েই গেল হুট করেই কালো বিস্তার নবস্থালে সূর্যের দেখা মিললই না বৃষ্টি শুরু হলো মুসলধারে বৃষ্টি পেলা ব্যাকুলতা বড্ড বেড়ে গেল আজ দুপুরে খেতে আসবে বলেছিল এখনো আসছে না কেন খড়ির কাটায় কাটায় তিনটা বেঁচে এক মিনিট অশান্ত মনে সে বিছানায় গিয়ে বসল এবারেতে কেউ কাজ করতে দেয় না তাকে টুকটাক রেখার আর ওর সঙ্গে কথা বলেই কেটে যায় কিছুটা সময় এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে বেলার ভালো লাগে না আজকে মনে পড়ে ভীষণভাবে মনে পড়ে রাস্তা থেকে গাড়ির হর্নের শব্দ এখান অব্দি শোনা যাচ্ছে বেলা সম্মিত ফিরল বসে থাকতে থাকতে প্রায় ঘুমিয়ে গিয়েছিল সে তরি গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দায় চলে গেল বাহিরে উকি দিদি দেখতে পেল আজ কালো গাড়িটা বেলা কাল বিলম্ব করল না ব্যস্ত পায়ে ছুটে গেল নিচে কলিং বেল বাজার পূর্বেই দরজা খুলে দিল আজ মাত্রই কলিং বেল চাপতে যাচ্ছিল হঠাৎ দরজা খুলে চাওয়ায় অবাক হল প্রিয়তমা স্নিগ্ধ মুখোশ্রীর চোখে ভাসতেই ক্লান্তি উড়ে গেল যেন সতেজ হয়ে উঠল ভেতরটা ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা দেখা দিল বেলা কিছু পলক তাকিয়ে সরে দাঁড়ালো আলতো সরে পড়ল ভিতরে আসুন আদ্র ঠুকলো ট্রং রুমে বসে থাকা আয়াজের দিকে তাকালো একবার খুব আস্তে করে বলল রুমে আসো আসছি আয়াজ ফোন চাপছিল আজকে দেখে সরাসরি তাকালো তাড়াতাড়ি বলল ভাই শোন কথা আছে তোর সঙ্গে আজ তখন সিঁড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছিল প্রায় আয়াজের কথায় দাঁড়ালো সু বাকি প্রশ্ন ছুটল কি ব্যবসা ইদানিং সমস্যা করছে এক লোক কোন ইক্তিয়ার নাম নাকি অবৈধ কাজ করতে চাচ্ছে তোর বিপক্ষ দলের মনে হয় ওরে আউট করত আজ ছোট্ট উত্তর পারবো না সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভট কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো আয়াজ কেন কেন পারবি না তোকে কি মাঙ্গা মাঙ্গা রাজনীতিতে ঢোকার জন্য সাপোর্ট করেছি আমি সময় এসেছে আমি আমার সাপোর্টের মূল্য চাই পর দেখা যাবে চলে যাওয়ার আগে আজ আবারও বেলাকে ইশারা করল রুমে আসার জন্য তা দেখে আয়াজ পেছন থেকে খুব চেঁচালো ইশারায় কথা বলছিস কেন আমি দেখব না মনে করেছিস নিজে তো বিয়ে করে নিলি আমার মতো নিরীহ মানুষটাকে এখন লোভ দেখাচ্ছিস শুধু চৈতির সঙ্গে আমার বিয়েটা হতে দে অসভ্য আমিও হতে জানি আয়াজের কথা থামলো না লাজুক বেলা কোনো মতে চলে এলো সেখান থেকে রুমে পা রাখতেই আজকে 
দক্ষিণ ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উৎকণ্ঠা হয়ে উঠল মুহূর্তে এগিয়ে এসে তাকাদা দিয়ে বলল আপনি এখনো ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ফ্রেশ হয়ে আসুন যান আদ্র গেল না ঠায়ে দাঁড়িয়ে পকেট ঠাঁতরে কি যেন বের করল পরক্ষণেই অনেকটা কাছে টেনে নিল বেলাকে গলায় কিছু একটা পরিয়ে দিল বেলা তাকালো পাথরের কলার চেইন জল জল করছে চোখ ধাঁধানো সুন্দর বেলা মৃদ হাসল হাত বাড়িয়ে চেনটা ছোঁয়ার আগেই তাকে নিজের বক্ষের মধ্যিখানে টেনে আনলো আদ্র কানের পেছনে এলোমেলো চুলগুলো গুঁজে দিল খুব যত্নে জিজ্ঞেস করলো আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে বেলা মাথা ধরালো আস্তে আস্তে সে অপেক্ষা করছিল আদ্র বিস্তার হাসল আরেকটু ঘনিষ্ঠ হল নিবিড় হল সবটা প্রগাঢ় হল স্পর্শ বেলা মিনমিন কণ্ঠে বলল আপনার ঠান্ডা লেগে যাবে শর্ট পাল্টি আসুন শর্ট বের করে দেব আমি কণ্ঠে একরাশ বিরক্তি সন্তুষ্টি ভাব নিয়ে আদ্র উত্তর দিল শর্ট শর্ট পাল্টাতে ইচ্ছে করছে না এদিকে আসুন চুলটা মুছে দেবে এসির তাপমাত্রা অতিরিক্ত কমিয়ে কিবোর্ডের ইংরেজি অক্ষরগুলোই অতি দক্ষতার সঙ্গে আঙুল চালাচ্ছে আদ্র ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে পাশেই জড়সর হয়ে শুয়ে আছে বেলা বলিষ্ঠ দেহের পেশিবহুল বাহুর সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে লেপটে আছে ভীষণ আদুরতা নিয়ে খড়িতে তখন বারোটা বেজে বিশ মিনিট তখন তন্দ্র যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছে আজ আষ্টে পৃষ্ঠে নিস্তপল্লবে এটে আছে চোখ মেলে থাকা দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে অথচ আদ্রর কাজ শেষ হতেই চাইছে না চোখ বুঝে আবারও হামি দিয়ে উঠল বেলা পিঠ পিঠ করে একবার জানালা গলিয়ে বাহিরে তাকালো ঘন কালো আধার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না ক্ষীণ বিরক্তিতে লুহু ভাঁজ পড়ল কপালের মাছ বরাবর হালকা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আপনার কাজ কখন শেষ হবে ঘুমাবেন না ব্যস্ত আজ এক পলক খাড় গড়িয়ে তাকালো মুচকি হাসল ছুকে গিয়ে অধর উষ্ণ গাঢ় স্পর্শ দৃঢ়ভাবে এটে দিল ললাটের এক পাশে পরক্ষণে তীব্র আলোয় ভরা ল্যাপটপের স্ক্রিনে স্থির দৃষ্টি ফেলে বলল তোমার কি ঘুম এসেছে এলা ঘুমিয়ে যাও কাজটা শেষ করতে আরও এক ঘন্টা আধ ঘন্টা লাগতে পারে আমার জেগে থাকো না ঘুমাও বেলা একদমই শুনল না যেন কিছুক্ষণ চুপচাপ আদ্রর কাজ করা দেখল কাজ করার সময় লোকটা ভ্রু কুচকে রেখেছে চোয়াল শক্ত চোখে তীক্ষ্ণ ভাব একটু আগে নমনীয়তার ছিটে ফোটাও নেই নেত্রকোণের কাঁটা দাগটা স্ক্রিনে সরাসরি আলোয় জলচল করছে যেন আদ্র চুল কেটেছে আগে থেকে অনেকটা ছোট দেখাচ্ছে ঝাঁকড়া চুলগুলো মসৃণ গালকে অমসৃণ করা খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো হালকা ঘন হয়ে গজিয়েছে উষ্ঠ যুগল মৃদু নড়ছে বেলা চেয়ে রইল আনমনে বলল আপনি চুল কেটেছেন কেন ভালো লাগছিল না বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল এখন পারফেক্ট আছে একদমই না বরং তখন বেশি ভালো লাগতো আজ বাঁকা চোখে তাকালো ঠোঁটে দীপ্ত হাসি রেখে শুধালো এখন ভালো লাগে না আমতা আমতা করল বেলা উত্তর দিতে পারল না দৃষ্টি এলোমেলো হল অস্থির হল বক্ষস্থল নিজের ওপর খুব রাগ হল তার সে এত লজ্জা পায় কেন এই যে লোকটার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না তার আগেই অসভ্য গাল দুটো গরম হয়ে উঠছে প্রচণ্ড ভারী লাগছে উফ এ কেমন অসহ্য যন্ত্রণা আজ রবেলার কেশ বহুল মাথায় আলতো হাত বোলালো কোমল স্বরে বলল শুধু শুধু জেগে আছো কেন ঘুমিয়ে যাও বেলা বেলা অবুজ মেয়ের ন্যায় বলল তখন আপনার বুকে মাথা না রাখলে আমার ঘুম আসে না ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা অল্প হাসিটা বিস্তর হলো ল্যাপটপটা ছোট্ট টির বেলে নিঃশব্দে রাখল সে বিছানায় শুয়ে বেলাকে নিচের বুকে চেপে ধরল অদৃশ্য ক্ষমতা বোধ নিয়ে দুর্বল চিত্তে কানের পেছনে গোছানো চুলগুলো আবারও গুছে দিয়ে নরম সুরে আওড়ালো এবার ঘুমাও চোখ বন্ধ করো বেলা চোখ বুঝল না চোখের পাতা ঝাপটালো দু তিনবার বেশি করে তাকিয়ে অবাক স্বরে প্রশ্ন করলো আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে না পরে করব বেলা খানিক্ষণ নিশ্চুপ রইল কি যেন ভাবল মনে মনে মুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে বলল বিয়ের পর না মেয়েদের বাবার বাড়িতে যেতে হয় আমি কালকে যাই 
কথাটা খুব একটা ভালো লাগলো না আঁচড় চেহারায় অসন্তোষ ভাব ফুটে উঠল খুব স্পষ্ট ভাবে রসপূর্ণ গলায় ভীষণ বিরক্তি নিয়ে সে প্রশ্ন ছড়ল কেন যাবা বিয়ের পর সবাই যাই তুমি যাবা না বেলার ভ্রু কুঞ্চিত হল হতবিহুবল হয়ে প্রশ্নহীন কণ্ঠে বলল এভাবে বলছেন কেন বাবার বাড়ি তো পাশে গেলে কি হয় আর একটু কুচকালো তার সুদর্শন গৌরবর্ণ মুখশ্রী ঋষিহারা চোখ ছোড়া গম্ভীর হল থমথমে হলো কণ্ঠ পাশে হলে যেতে হবে কেন বারান্দার দাঁড়িয়ে কথা বলো দরকার হলে বাবা মাকে এখানে নিয়ে আসো ওখানে যাওয়ার কি দরকার আছে হতবুদ্ধি বেলা কি বলবে ভেবে পেল না নেত্র জোড়ায় একরাস বিশ্বাস সৃষ্টি হলো শিক্ষাসু অভিব্যক্তিতে তাকিয়ে রইল সে আজ তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল বেলার স্নিগ্ধ মুখ পানে তাকে কোনো রূপ চোর করতে পারল না ভীষণ অনিচ্ছা নিয়ে হার মানল কত ঘরে জন্য যেতে যাও এখনো ঠিক করিনি আমি আসার আগে চলে আসবে কেমন চিন্তিত ব্যাকুল কণ্ঠের অসীম পাগলামোর পিঠে বেলা আল তো মাথা দুলালো মাত্র অতি সন্তর্পণের মুখ লোকালো বিস্তর বুকে মোলায়েম সরে আজ আবারও বলল আমি চুলে হাত বলিয়ে দিচ্ছি বেলা জেগে থেকে না ঘুমাও ঘড়ির কাটা টিক টিক করে ঘুরে গেল সময়ের গভীরতা বাড়ল বেলা ঘুমিয়ে আছে দৃঢ় নিঃশ্বাসের ছোঁয়া বুক উত্তাল উষ্ণতা উন্মাদনা তৈরি করেছে আজ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার প্রিয় বেলাকে দীর্ঘক্ষণ অনিমেষ এক মনে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হলো তার মোহিত হলো তৃষ্ণায় কাতর চক্ষুদয় গলা শুকালো আনিকবান আর একটু ঘনিষ্ঠ করতে গিয়েও আবার থেমে গেল সে অনেকগুলো কাজ এখনো বাকি আছে কিছু ডকুমেন্ট রেডি করা হয়নি খুব সাবধানে বুক থেকে মাথা সরিয়ে বেলাকে বালিশের উপর শুয়ে দিল আর্য ল্যাপটপের কিবোর্ডে আবারও গুতুগুতি শুরু করল গুলাগুলির আওয়াজে ভয়ে তথস্থ হয়ে আছে জনগণ নিঃশব্দে পরিবেশে বৃষ্টিহীনই বাজ পড়ছে যেন প্রচণ্ড শব্দ কানে আঘাত করছে পাখিদের হাহাকারে ভরা ছোট ছোট এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাওয়া অবধি সীমিত যে যেভাবে পারছে কলেজ ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে আশপাশ ঘেসছে না একদমই গাড়ি থেকে বের হতে হতে প্যান্টের পেছন থেকে সিলভার রঙের ভারী বন্ধুকটি হাতে নিল আর্য দ্রুত পায়ে কলেজের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কলেজের পিছন দিক দিয়ে সবাই বের হওয়ার ব্যবস্থা করা কি তন্ময়কে বলো ছেলেদের দিয়ে ওখানে যেতে দাঁড়িয়ে থেকে না দ্রুত যাও হন্তদন্ত পায়ে আকিব তন্ময়ের কাছে দৌড় লাগালো পুলিশরা আগে এসে গেছেন ড্রাগস সহ ইক্তিয়ারকে হাতে নাতে ধরলেও হঠাৎ গুলাগুলির কারণে আহত হয়ে মাটিতে পড়েছিলেন প্রায় তিন চারজন আদ্র বন্ধুক তাক করল ক্যাম্পাসের দিকটায় অভ্যস্ত হাতে ট্রিকার সাপতেই সূক্ষ্ম সোনালি রঙের গুলিটি বেরিয়ে এলো কাল বিলম্ব না করে প্রচণ্ড তীব্র গতিতে এলাকার বখাটে ছেলেটির ডান হাতের মধ্যিখানে গিয়ে বিতল হাত থেকে ধারালো দা পড়ে গেল তার অসহনীয় যন্ত্রণায় অন্য হাত দিয়ে বাহু চেপে কুকিয়ে উঠল নিচে থপ করে শুয়ে পড়ল বিশুদ্ধ মাটি দূষিত রক্তের নোংরা হলো মুহূর্তেই আকিব চলে এসেছে গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকা ইক্তিয়ারকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল সে নিমেষেই কানের পাশ লাগিয়ে চলে গেল তা কানের লতি টন টন করে উঠল ভয় এক মুহূর্তের জন্য জড়সড় হয়ে গেলেও পরক্ষণে লাফিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ইক্তিয়ার সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাকে দুজন পুলিশ অফিসার ধরে ফেললেন হাঁটু গেড়ে বসিয়ে বন্ধুক ছিনিয়ে নিলেন আচমকা সবটা ঘটায় কিছুই করতে পারল না সে প্রবল ক্রোধে চেয়েছে উঠল শুধু ধমকা ধমকি করতে লাগলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য এরপর সবটা শান্ত বিপক্ষ দলের অন্য ছেলেদেরও ধরে ফেলা হয়েছে ততক্ষণে কিছু সংখ্যক পালিও গেছে ফাঁকা মাঠটাতে এক এক করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ড্রাগসের বিশাল বিশাল কার্টন সুদূরে সাংবাদিকরা ভিড় জমাচ্ছে তাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে ইক্তিয়ারকে আঁচড় সামনে আনতেই রাগে ফোসফোস করতে লাগলো সে বিশ্রী মুখটা আরও বিশ্রীভাবে কুচকে ফেলল প্রথমেই মন্দ কণ্ঠে কালি কালাজ শুরু করলো কিছুক্ষণ গগন বিহারে চিৎকার দিয়ে উঠল কাজটা তুই ভালো করিস নি আদ্র তোর বাপের মতো তোকে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো আমি ছাড়বো না কাউকে মাত্র দুই দিন দুই দিন লাগবে আমার জেল থেকে বের হতে তারপর দেখব তুই কি করিস 
তোর না একটা প্রেমিকা আছে সাবধানে দেখে রাখিস বলা তো যায় না মন চাইলে তুলে আনতে পারি ইক্তিয়ার থামলো মুখ থেকে একতলা থুতু ফেলল মাটির সবুজ সতেজ দুর্ভাগ হাসে অনেকটা তাত ছিল করেই বিকৃত হেসে আকিব তৎক্ষণাৎ কনস্টেবলদের উদ্দেশ্যে ধমক লাগালো 